Cette semaine, dans le troisième épisode du Vlog PMML, on va parler de notre séjour à Québec. On va également parler de la fête à Sanom, à partenaire. On va également parler du, euh, de la loge euh, PMML. On était été voir un beau match jeudi soir, une belle gang avec euh, beaucoup de beaux monde. Également, on a parlé de la préparation de tous les événements qui s'en viennent parce que la semaine prochaine, ça va être une grosse semaine. Le Forum québécois sur multirésidentiel, le Café PMML, le 5 à 7 de l'année au niveau à suite après le Forum qui va se passer au bureau de PMML. Par la suite également, on va avoir le voyage. On prépare, on va 32 courtiers faire une formation en Floride jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain. Donc, ça va être super intéressant. Également, aujourd'hui, la visite qu'on était à Gatineau. Là, maintenant, je suis revenu à Laval, mais ça a été toute une semaine. Stay tuned. Je vais à Québec d'une façon régulière avec Sana parce que premièrement, ça nous permet de vraiment de rencontrer chacun des courtiers, voir c'est quoi les défis qu'ils ont sur une base quotidienne et surtout de trouver des solutions avec eux, de trouver des stratégies pour bien appliquer. Il y a des coachings qui se font. Euh, on adore, euh, bien sûr, euh, faire ces voyages-là. Ça nous euh, permet vraiment de rester en contact avec eux. En fait, le Café PMS cette semaine, ça a été une belle twist parce que, premièrement, Charles Côté a une inspection de voix. Il devait animer un euh, mec euh, mardi soir, puis finalement, lundi, il nous a dit qu'il ne pouvait pas. On s'est retourné de bord. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un mastermind immobilier et ça a été un succès incroyable. Les gens sont arrivés, tout le monde a, a, a vraiment partagé, les investisseurs ont donné leurs défis, tout le monde donnait des solutions. Euh, ça n'a pas manqué, on va le sortir bientôt, mais ça a été vraiment un hit. Non, présentement, le, le gros problème, c'est un manque total de, de logement. Nous autres, euh, puis tu sais, les gens, ils renouvellent, fait qu'on n'a pas, pas de gens qui partent, presque pas. C'est un immeuble de 30 logements, on va en avoir peut-être 4 qui vont partir. Là. Pour que sur 48 logements, j'ai une personne qui a quitté, j'ai pu augmenter de près de 200 dollars, mais c'est sûr que j'ai fait des améliorations. Cette semaine, on vous présente Miguel, qui est notre directeur immobilier. Euh, Miguel est une force tranquille chez PMML. Comme on le sait, Miguel gère une équipe d'analystes qui est vraiment sa coche, qui va permettre à tous les courtiers immobiliers de faire une meilleure mise en marché, de faire une meilleure transaction. Euh, Miguel gère un gros volume. Comme vous savez, PMML a quand même des gros chiffres. Et euh, tout en attendant de l'avoir, très content, ça prend des leaders comme ça dans une organisation. Je m'appelle Miguel Castillo, je suis euh, directeur immobilier chez euh, PMML. Le fond de directeur immobilier chez PMML, c'est vraiment de un, de, de vraiment venir euh, aider l'équipe euh, des analystes vraiment leur venir en aide, les aider, euh, parce que nous, on s'occupe vraiment de toutes les transactions, que ce soit de la mise en marché jusqu'à la vente notarié. Donc, euh, vraiment, <coughs> répondre à leurs questions, euh, la formation aussi, les, euh, les procédures, euh, prise de rendez-vous avec les photographes, et plein, de, plein de choses aussi. Moi, je voudrais leur dire merci, car euh, vraiment, euh, d'un, ils font un travail vraiment excellent. Je ne serais pas là sans eux, vraiment. Euh, moi, mon but, c'est vraiment de leur donner le plus de valeur possible, leur donner plus d'outils possible. Donc, vraiment être reconnaissant et leur remercier pour leur beau travail. Les grosses semaines de notre côté, qu'est-ce qui s'est passé de notre bord? Raconte-nous ça. Écoute, euh, notre équipe a été en feu cette semaine. Lundi, 7 nouveaux listings pour un total de 13 immeubles, euh, pour un total de 13 millions de dollars. Belle semaine pour nous aussi. David Pellevagnan, Kevin Chaspo, l'équipe Nix Lobagnon, qu'on vient de closer un 6 logements à côté du métro. On a négocié le prix. On a eu un financement SHL ex exceptionnel, financement des travaux aussi. Plein de content, belle bouteille de scotch. Bonne semaine à vous. Hey, salut tout le monde. Ici Laurent Paquin, courtier commercial chez PMML. Je suis en compagnie de Bernard Charlin. Courtier immobilier commercial aussi chez PMML. Aujourd'hui, 14h15, on s'apprête à faire quoi, Bernard? Alors aujourd'hui, on fait notre résumé mensuel des transactions commerciales, comme on fait à chaque mois. Dans le fond, c'est une habitude qu'on a prise. Là, ça fait déjà 14 mois qu'on fait nos résumés mensuels commerciales. C'est sûr qu'on va continuer longtemps. On fait le tour un peu de commerce de détail, bureau, industriel, les grandes transactions, les moyennes par, par prix, par prix carré. Statistiques de marché, dans ouais. le fond. Euh, puis les perspectives, qu'est-ce qu'on voit que, euh, qui s'en vient. Donc aujourd'hui, on est au mois de mars, on va parler du mois de février dernier. Suivez-nous. 
En fait, c'est important d'assister à toutes les conférences possibles, euh, que ce soit vous êtes investisseur, que vous soyez courtier immobilier ou courtier hypothécaire. Moi, en tant qu'entrepreneur euh, en immobilier également. Pourquoi? Parce que les conférences, comme le Forum québécois sur l'outil résidentiel qui se passe euh, cette semaine, euh, ça va permettre vraiment d'être à jour sur tous les intervenants de marché. C'est qui qui transige? C'est qui les acheteurs? C'est qui les vendeurs? C'est quoi les derniers ratios de marché? Euh, également, mais c'est quoi les dernières réglementations? Donc, constamment de se mettre à jour, euh, je pense que c'est un must euh, dans l'immobilier et c'est vraiment important d'y assister. Également, bien sûr, bien, ça nous permet de rencontrer des gens, de voir du monde. Ça fait quelques, on pourrait même dire quelques années qu'on n'a pas eu de gros événements comme ça. Donc, euh, très content et euh, on a hâte à l'événement. Salut Pat! Allô! Salut Jean-Philippe! Salut! <rire> Belle visite de Québec! Vous allez où là? On va voir une game de Canadiens! <rire> On s'en va encourager nos super euh, héros! Contre qui la game Pat? Tu sais-tu? Comme Dallas! Oui, c'est ça! Qui est gros la soirée? Tu sais-tu? Avec Jake Allen? Peut-être, puis pour Dallas? Non, ça je sais pas! <rire> <rire> Merci tout le monde, ça a été vraiment une semaine extraordinaire, mais watch out la semaine prochaine. On s'en va en Floride, une trentaine de courtiers. Vous allez voir, ça va être de l'action, on va vous donner du beau contenu. Stay tuned, à bientôt et merci pour votre attention.